Dawid. Cześć, witam. Jak tam? Będziesz u nas cały tydzień czy dwa? E, kolejne wakacje. Tak? Kurde, ale ty ludzi przywiozę cię tutaj. Tak jest. Piciu też jest czy nie ma? Już nie. pojechał. By, dwu, dwa to auta były? były. Tym biało-niebieskim autem. Cool. <laughs> Trzeba odczepić puk i zaczepiamy talerzówkę i jedziemy, bo nie ma czasu już. A to chcecie od razu już na polu? Tak jest, tak? No wszystko, jest wszystko jest przygotowane. Wszystko nowe? A czego nie używamy? Na pokazy tylko nowe. To nie będzie tak jak z kombajnem, to nie ma opcji takiej, że to zostanie. Też tak było mówione z kombajnem. No, ale, nie, ale chodziło o to, żeby pokazać, żeby pokazać inną technologię. A jest kłopot, żeby w współczesnych czasach zorganizować pokaz dla wielu rolników czy coś takiego. No, medium typu YouTube jest dla nas i dla Was jest tym, którym się kontaktujemy ze światem. Nie? Tam jest strasznie. A... Yy, ludzie właśnie zakładają, że coś jest drogie mhm. i przez to nie, niby nie będą oglądali. Mhm. A nieraz warto obejrzeć coś, co może nawet jest w danym momencie droższe. No ale odnieście się teraz, bo to do tej fali krytyki, że czego my, czego my, czego my, a inni gospodarze nie. A inni gospodarze mają tak potężny kanał? Nie, oni każdy może ten kanał sobie wykreować. Właśnie. To jest kwestia tylko i wyłącznie pracy. No, to jest tak jak my, jeżeli Rolnik dba o gospodarstwo, umie zachować płodozmian, jest dokładny, precyzyjny, pracowity mhm. i dorobił się czegoś. To jest przestępstwo? Nie. Nie. Tylko chodzi, że wiesz. A wielu tych nie chcą się narobić, mhm. ale mieć. No ale chcą mieć, kupić, dajmy na to ładowarkę czy, czy ten rozrzutnik, potrzebne do gospodarstwa i on zabiega o to, żeby dostać na testy, a nie Joker dostanie. Joker fal dostanie, a on nie dostanie. Znaczy testy, testy my maszynami robiliśmy, bo mm -hmm. tak akurat firma Kurbanek, jak na przykład były John Deera, nie John Deera, tylko Fenda, kombajny, mm -hmm. to było 485 pokazów w Polsce zrobionych. Były ciągniki klasa, to było 700 ileś pokazów. Przez 4 miesiące jeździliśmy po całej Polsce dziesiątkami ciągników. I takie rzeczy były. Tylko w dzisiejszych czasach koszt transportu, task, Druga, pewien jednak poziom realności, mhm. czy to kupna, czy jednak forum, które może pokazać. To też ma znaczenie. No i znaczenie ma to przy, przede wszystkim, że my u nas na tym kanale ponad 400 tysięcy, 413 tysięcy jest teraz przy oglądających, e, subskrybujących, a oglądających może i być mniej. Ale chodzi o to, że realnie zobaczą jak to wygląda, nie? Bo nie może dostać e, stu Kowalskich, a czy stu Kowalski I nikt... system, system by bardzo prosto zabił. Sami widzieliście, to są dwie ciężarówki, mhm. które jechały ile? Ponad 300? No, no, tak. Tak. Ponad 300, 300 km. To jest... Te ciężarówki muszą wrócić. To jest 600 km. Mhm. Jeżeli to bym pomnożył razy, nie wiem, 10 pokazów, to jest 6000 km mhm. dwóch kierowców. Ja już nie mówię o całej reszcie. Mhm. No, nie żyjemy w próżni. To wszystko w jakimś stopniu kosztuje. Wiesz, a o co chodzi? No ale my adekwatnie też y, testujemy, bo praktycznie połowa sprzętu testowanego jest wykupowana. Nie, ja już na początku Tu mi chodziło zupełnie o coś pewno, innego. Nie? Mi się podoba, po pierwsze tak, ja, żeby była sprawa jasna, wspieram polskich producentów, jeżeli chodzi o maszyny. Lubię ich, przyznaję się bez bicia. Ale jeżeli chodzi o rozrzutnik obornika, no powiedzmy, że i mam na tyle wiedzy i na tyle doświadczenia, że Bergman no, ma pewne szczególne cechy, które warto szerszej publiczności pokazać i warto, żeby ktoś tak, tak jak Wy sobie to przetestowali i wyrazili swoją opinię. Ja się o nią zupełnie nie boję. Nie? Euromilk, no to powiedzmy sobie szczerze, nie? szanuję ich, bo znam osobiście tych ludzi. Nie? Bo miałem okazję wielokrotnie z nimi rozmawiać. No, zaczęli produkować rozrzutniki obornika. Od zaczęcia do zrobienia dobrego rozrzutnika obornika to jest trochę dłuższa sprawa. Wielu ma pomysł, że zrobi na przykład było z przyczepami, było, że Wielton wejdzie duży producent naczep, nie? że wyprodukuje przyczepy. No tak, przez pierwsze dwa lata 80% przyczep musiało być tam albo do malowanych, albo coś, albo tego. Nie? Wielki producent, zdający się na rzecz. Jednak okazuje się, że są pewne myki do zrobienia, które no... Niestety, to jest tak z półgami, nie? Już to... Powiedzmy, jest jeden polski producent, który miał cierpliwie 6 lat czekałem, aż wyprodukuje dobry pół. Wyprodukował, ale no. Szału nie ma. Szału nie ma, ale chodzi o to, że. Ja nie, nie mówię jeszcze... tutaj akurat o tym, bo no, ten akurat jest. Ale tutaj możemy powiedzieć, że firma Agromaś musi dążyć do tego, żeby nie, nie odchodzić o, z tymi skibami od maszyny ciągnącej, 
bo oto te trzy skiby potrzebują tą pustą łyżkę na te 90 koni. Tak. Tak. Bez tej łyżki tu bym cały czas tak Bo to jeździł. jest kwestia obrotnicy. Tak, bo jest, tam jest za... Zobacz. Ja wiem, jak Tam by jeszcze z przodu jest jeden, jeden korpus. korpus. Korpus by się yy, wcisło. Czteroskibowego protein, proteingera, tak? Pettinger. No, zaczepiliśmy do niego i szedł. I Ale Pettinger ma inną obrotnicę. Tak, dokładnie. Lemken ma inną obrotnicę, no. Grek no, nawet, nawet, nawet właśnie, nawet Kun ma też inną obrotnicę. To jest bardziej mm -hmm. zwarty. Poza tym to... też trzeba jedną rzecz pamiętać, że wtedy odległość korpusa od korpusa ma znaczenie mm -hmm. i w Polsce niekoniecznie trzeba mieć odległość 100. No Wystarczy pewnie. Znaczy 90. Jest. Tak, tylko mi cały czas chodzi o tą pierwszą, pierwszy korpus od ciągnika. Bo to, to jest jest wszystko spółka, za daleko. Jest, to jest I, I zaczynasz, Polski, i zaczynasz mieć 4 orek. metry tak. przeciwwagi. On sobie dźwignie, on 10 na godzinę jedzie na 25 Dobra, to jest o rany, masa, nie ma to jest, żadnej problemu. To jest ta masa dynamiczna. Tak, Jedziemy, tylko że, no, że no, nie jest wykorzystane ciągnik, bo nie. jakby był ten puch może i lżejszy, to 4 skiby i te 90 koni wyciągnął. Bo miałem przykład. Jeszcze Skubaniec podkręcił na 30, wiesz? Bo mówi, musi zdechnąć. I dało radę. I dało radę. 6,5 oczywiście. Były testy na YouTubie. No, były, były, nie? To tam było tak, tylko chciałem zobaczyć, czy dźwignie. Dźwiganie było to samo. Taki sam ciężar był, jakbym tego, tą trójkę dźwigał. Wiesz, bo inaczej tam była rozłożona masa. No, jestem coś przyrzębiony. No, może się zdobać o zdrowie. No właśnie. Po prostu Ale pogoda trzeba... tak nie jest No nie wiem, wczoraj tak galopująco przy... i żonę też złapał. Powiem Ci, że nie pozwalają mi tego. Wahania na... no. Żeby duże wahania temperatury, wilgoci. I ten, klimatyzacja, nie? Ale dzisiaj na wieczór wezmę sobie po prostu lekarstwo. Butelką się natrę. Na ten Co? Jedziemy, bo nie zapracujemy na ten obiad, to za chwilę obiad. Rozumiem, że to jest Twój immobilizer. Tak. Tak, jak ją zostawiam, to... Wiem, że może być otwarty i tak nikt nie wejdzie. Weźcie tam wtedy, tak do mnie cześć i tak, tak. A ona skoczyła tak kapkami, o, już by go capła, nie? No, no ale to jest małe, ale dzięki. Tak, dokładnie. Zawsze z, y, imię zapomnę, bo Paweł. Paweł, dobra. Bo chodzi o to, że tu u nas się przebija bardzo multum ludzi i nie muszę wszystkiego pamiętać, nie? Nie, nie. Paweł, dobra. Czyli jesteśmy dzisiaj Jak na... Jak nie pamiętasz, to bardzo dobry i prezent. E, tak, Paweł. E, no, Najbardziej Paweł. zapamiętany jest Kacper chyba. Kacper, no i, i Przemek. Ma, masa też Przemek. No, on szybki jest. On jest taki sam szybki jak Kacper. Tam, pomimo tego wyglądu kawał chłopa, ale szybciutki jest. Kurde, jak złapał. Czekamy na koło, ciebie. Y, 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 te koło chyba ważyło ze 70 kg, nie? To we dwóch? Oddział, poszedł, kurde, nie? Od y, Rostela, nie? Tak jest. Tak, żeby je tam nam y, regulacje zrobić z przegła, nie? Jesteśmy dzisiaj co? Na pokazach, czy jak to odpowiedzieć? Testach czy pokazach? Testach. Bo Testa. jak pokazy, no to, to wtedy, wtedy, tak. Tak, wtedy będzie znów, y, czego inni rolnicy nie widzieli, mogli przyjechać też obejrzeć, nie? To można by powiedzieć, że to są takie testy. Adrian tam załatwił bardzo dobry kontakt jest z firmą, z firmą Kor Korbanek. E, tutaj będziemy teraz, znów mieliśmy do wyboru e, konkurencyjną e, firmę Agromilka e, Rozrzutnik, teraz mamy e, Bergmana, e, inna całkowicie firma, tak samo na tandemie jest, ten jest mniejszy widzę, nie? Tu na pewno Paweł zaraz nam przedstawić co tam jest w nim i co go boli i, i, i co będzie trzeba w przyszłości naprawiać, nie? Zawsze ładnie. Wszystkie maszyny kiedyś się mogą Psują, nie? jak najbardziej. Właśnie to ci polega na tym, że chodzi o to, żeby partner ten, który dostarcza maszynę, to czy to jest ciągnik John Deere'a, czy to jest złożytnik Bergmana, czy e e Euromilka, chodzi o to, żeby te części były dostępne. Dokładnie. Żeby był katalog części. Mm -hmm. Może już być online. Mm -hmm. Żeby tam drzewni ścinać. Ja to rozumiem. Ale żeby to było dostępne mm -hmm. i żeby można było kupić. Mm -hmm. I znaleźć tą część. A to powiedzmy parę lat temu z niektórymi tam producentami było różnie. Mm -hmm. Z tymi katalogami części, a w rolnictwie sam dobrze wiesz. Tak, zepsuje się wtedy, kiedy masz jest potrzebne. My byliśmy Was odwiedzać przecież e, wtedy, kiedy pierwszy raz tego Akrosa oglądaliśmy i wtedy nas Adam zaprowadził do magazynu części. Byłem naprawdę pod wrażeniem. Ten magazyn części jest tak wypełniony, jak ten 10-hektarowy plac z maszynami. Tak, naprawdę. 
tam jest... No tam będzie, tam będzie z hektar, jak policzysz te bułki no, no. w tych regałach, no. to będzie hektar to w stosunku do tych 10 hektarów tego polbruku i tam napchane było w tych maszyn też wtedy na jesieni byliśmy, to zaopatrzenie jest ogromne. Ale to jest potrzebne, tak. bo jeżeli obsługujesz całą Polskę, musisz mieć te części, to też nie jest takie proste w tym roku, mm -hmm. były w ogóle kłopoty z częściami niektórymi, bo naprawdę nawalało, bo to producenci nawet mieli mm -hmm. problemy do produkcji, mieć siłowniki, nie siłowniki i to dotykało, to są miesięczne opóźnienia, my mamy, notujemy półtora miesięczne opóźnienia Ale to produkcję. też związane się I nie tylko w Polsce. Z, z wyżką stali i tam coś. Tam jest szereg niedobu. rzeczy, szereg to rzeczy. Teraz rzeczy hitem się robią opony. Mm -hmm, mm -hmm. Że jak ktoś chce wymienić opony, to mm -hmm. ter tu mm -hmm. i teraz. Mm -hmm. Bo za miesiąc będą... Ale my mamy kontakt, że opon jest full. 25 km od nas, Adrian z przodu wymienił opony. Jak byłem, nawet nie wiedziałem, że taka jest hurtownia, nie hurtownia, sprzedaż nawet wysyłkowa jest. I byłem pod wrażeniem tych opon tam, że taka masa opon. Dobra, wsiadaj do tego, a nie już. Nie, ja do tym nie będę jeździć. No jak to dla ciebie ma się da? Nie, nie ja będę miała, ma. ja mam tylko przetalerzować tylko. Ja mam jak to. Masz krótki instruktor. Nie bój się, nie gryzie. Parezin, przede wszystkim włoska marka. Silnik Dojca, hydraulika Boscha. Joystick, tu jest pompa LS, czyli taka precyzja dosyć ruchów duża. Można sobie popróbować. E, otwarcie, zamknięcie. E, tutaj mamy wysuw schowanie ramienia. Przede wszystkim mamy dwie sekcje 9 metrowe, to jest wysięgnik. A tu co tu jest? E, tu mamy, że tak powiem, e, przełożenie do przodu, do tyłu, ale musimy zrzucić z biegu z P. Tu też rzucamy P. Tu, tu, tu. Naciskamy, no. Pyk. I teraz możemy pobawić się tym przyciskiem pod tym, palcem tym. wskazującym, no. No jest F. W przód. I, I forward i w tył. Do Dobra, tyłu RK, nie? No i neutralny, nie? No i generalnie cała filozofia, nie? Yy... No ale żeby otworzyć. A, w tę stronę. No. A, no, no to tak samo jak. Otwarcie jest na, na rolce, tej po, po prawej stronie od joysticka, mm -hmm. nie? Krokodylka otworzymy sobie. Mm -hmm. No i na siebie, od siebie do, mm -hmm. do, 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 do wyładunku, nie? No. Tutaj mamy ramkę euro w tej ładowarce, mm -hmm. także też to jest dosyć ciekawe, mm -hmm. yy, bo można o, sobie... O, to trzeba było tamtego krokodyla zabrać. No mogliście swojego wziąć, no, ale, ale tu żeśmy swojego przywieźli, żeby nie było problemu, bo mm -hmm. tam... Bo po co było... Yy, Brać, nie? Nie no, chyba myjka jest, to mu myjemy, nie? Nieważne, to tam... To się tam nic nie stanie, to ma pracować, nie? No, z takich bajerów tu mamy jeszcze, nie będziemy tego używać, chyba że będziemy wracać z powrotem na gospodarstwo, możemy wrzucić amortyzację ramienia, mm -hmm. wtedy sobie komfortowo jedziemy po tych nierównościach, on sobie ładnie tak pracuje. Mm -hmm. Mamy pływające ramię, gdybyśmy kiedyś mieli zamiatarkę na przykład, nie? A. To wtedy... Mm, na że przykład... nie utrzymuje na tak stałe, jest, tylko tak chodzi jest. po terenie. Mamy żółwia i zająca tutaj, tu, tu, tu. no do przełączenia. W tej chwili mamy, w tej chwili mamy na, na zającu. No trzeba by chyba hamulec nacisnąć. No, tu jest no, hamulec, tak? no i przycisnąć ten przycisk tam sobie. No. Jest. No, no i teraz mamy na, 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 na żółwiu, nie? To nie widać, co tak Jest, było. było. No, no. Teraz zając, a teraz no. żółw. No, także Dobra. to jest cała filozofia. Tu mamy jeszcze... Ale chyba na zającu ma być, tak? Najlepiej, tak. No, nie będziemy tutaj wolno no. gdzieś tam pracować. Będziemy w miarę sobie śmigać, nie? Pedomatyczny? Nie, tu jest A. regulowany mechanicznie, no. czyli można sobie tam podkręcić, można sobie wyregulować tą kolumnę kierownicy, ewentualnie góra-dół, jakby trzeba było. No i taka kabina no chyba dosyć teraz, szeroka, tak. nie? Tak, ale chodzi o to, teraz jest skrętne, bo to cztery typy... Tu mamy, tu mamy takie przyciski, jest, no, no. Teraz mamy wszystkie koła skrętne, uh -huh. mamy do dyspozycji ten transportowy, taki gdzie uh -huh. tylnia jest zablokowana, uh -huh. albo kraba. W tej chwili uh -huh. mamy przełączone na wszystkie uh -huh. koła, da, także okay. możemy śmiało prasować, nie? Uh -huh. Dobra, Klima tam... jest, można tam sobie gdzieś. Nie, bo już jest tam coś tam. Dobra, no, ale no. zimno jest. Na razie Możemy trzeba... otworzyć sobie okno, jak chcemy. Chodzi, nie? No. Dobra. Można... No, uchylić i tam sobie zblokujemy. O. I teraz możemy sobie. Maszyna fajna, no. To jest włoski producent generalnie, mamy silnik Dojca, hydraulikę Boscha, ośki Cararo. To taki, można sobie tamtą rękę gdzieś tam no, 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 odpocząć. Nie? W nowych ładowarkach teraz będzie już ponoć zintegrowany z podłokietnikiem to wszystko, nie? Tak, tak czyli będzie podłokietnik i będzie w całości, to już będzie jeszcze lepiej. Nie? Tam musi być wysunięty wtedy, nie? żeby nie było tak. Że... Inaczej wtedy jest w ogóle fotel rozwiązany. Ja jeszcze coś szczerze mówiąc tego nie widziałem, ale gdzieś teraz na targi będziemy się udawać to. Będziemy sobie patrzyli. Nie? Co tu jest za wyświetlacz? E, tu mam przeciążeniówkę, Aha. czyli generalnie jeżeli za dużo chwycimy, możemy doprowadzić do takiego stanu. Uh -huh. Wtedy nam odetnie zupełnie ładowarkę. Uh -huh. I tu jest taki czerwony przycisk. Uh -huh. Ten, no. Tak, trzeba go przycimać palcem i opuścić delikatnie uh -huh. wysięgnik lub go schować. Uh -huh. No bo na tylnej ośce mamy, mamy czujkę. A tu awaryjny do wyłączenia wszystkiego. Tak, taki grzybek, nie? No, 
Także tak to generalnie rzecz biorąc wygląda, tu jakiejś wielkiej filozofii nie ma. To jest tak, można porównać do konkurencji na Manitou, nie? Tak, nawet ten sam kolor, nie? No ale co, jakby to było drzwi, wszystko jest to samo, tak? Tutaj mamy 9,30, czyli mamy 9 metrów czy tony. Możemy mieć 7 metrów czy tony, a potem jakbyśmy chcieli mieć już 3 butonówki i większe, to wchodzimy w kolejną tam powiedzmy w kolejną gamę. To jest taka najbardziej kompaktowa tutaj ładowareczka. Zależy, jaka tam, no, zależy czy mokra, czy nie mokra, no, no, ale no, no, nie ma problemu wtedy. Tutaj mamy tego, krok, tego łóżka krokodyla, on jest 2-3 metra szerokości, ona po całości ma o, chyba 2,20. Znajomy, znajomy producent Kołaszewski, Kołaszewski tak. bytów tu 60 km. Bardzo dobre sprzęty, mm. trzeba coś miało powiedzieć. Współpracujemy od dawna. No, to, 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 ja to, tam łóżkę mam od nich, o objętościówkę, do dżąfila, tam do tego zboża. A rzeczywiście krokodyla do nich nie zadzwoniłem, tylko z internetu tam wziąłem. Nie porównywałem nawet. 180, to jest chyba 2? 2-3. Ona trochę poza obrys wychodzi tej ładowarki, tak specjalnie dobraliśmy, no, żeby w miarę komfortowo tak, było, nie? Tak, tak. Także dwusił, dwusiłownikowy, on jest taki, no myślę, że powinien wystarczyć Wam tutaj na, na ten ten, nie? To co, no możemy zacząć coś tam sobie próbować, nie? Ja myślę, nie? A tutaj co? Yy, te przyciski są programowalne w zależności od tego, czy mamy dodatkową opcję. Na przykład w wyższych ładowarkach, w wyższych modelach można sobie zaprogramować tam yy, yy, wyrzucenie z tyłu, yy, użycie hydrauliki, czyli wyrzucenie z tyłu jakiejś tam na przykład yy, przyczepki, to można sobie wykipować. Nie? I wtedy tym przyciskiem sobie użyjemy tylnej hydrauliki. Nie? Natomiast yy, te dwa pozostałe przyciski to też to są używane do yy, stałego przepływu olejowego. Także to wszystko zależy w co ładowarka jest wyposażona. Nie? Potrzebne i niepotrzebne. Może niepotrzebnie. Jak ktoś się, zanim ja się przyzwyczaję, to będzie bardzo długo trwało. Może niech lepiej no, ktoś inny. Ja zobaczę, może wsiądę za chwilę. No, nie? bo to no. wiesz... To się, a, widzisz, o, jest ciągło, a sprzęgło tu jest Nie, tu jest generalnie... Tu jest tego... Ale tu jest ciekawa rzecz, bo no. tutaj y, to sprzęgło, znaczy w sumie hamulec, jest zintegrowany jakby trochę ze sprzęgłem. Pierwsze 70% uderzenia w to to jest y, hamulec, a 30% jest odcięcie hydrauliki. Czyli można sobie wbić na maksa ten pedał, dodać gazu i pracować jeszcze efektywnie w tym wysięgniku. Pomimo, że tu jest pompa LS 152 litr, czyli też bardzo duży, bardzo duży mamy przepływ olejowy. Czyli wrzucam bieg, bieg. No, jestem. i wystarczy, że to wciąż, prawda? Nie, nie, na gaz. A, na gaz! No, 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 no,